ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கேம்ப் இருக்கு அந்த கேம்ப்ல இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் ஒரு தங்க புதையில ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அந்த பொக்கிஷத்தை திருடி கொண்டு போறதுக்காக படத்தோட வில்ல இந்த கேம்புக்கு வரான் அதே டைம்ல இன்னொரு பக்கம் மரங்குத்தி ஒண்ணு இது இருக்கிற இடத்துக்கு வர எல்லா மனுஷங்களையும் பயங்கரமா பயமுறுத்தி அடிச்சு துரத்திட்டு இருக்கு அந்த காட்டோட ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் இந்த மரங்கொத்தியை கூப்பிட்டு காடுகள் மிருகங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த காலம் இந்த காலகட்டத்தில் மனுஷங்களுக்கும் அது சொந்தம் முதல்ல நீ டீம் ஒர்க் கத்துக்கிட்டு வா அப்பதான் உன்ன காட்டுக்குள்ள விடுவன்னு அடிச்சு துரத்திடுறாரு அந்த மரங்கொத்தி பறவையும் டீம் போது <laughs> அடுத்தோட ஓப்பனிங்ல ஒரு மரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு மரங்கொத்தி பறவைய காமிக்கிறாங்க இவன் பேரு உடி இவன் தான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ உடிக்கு பீசானா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சோ ஒரு பெரிய பீசா ஆர்டர் பண்ணி அதை ஆசாசையா சாப்பிட போகும்போது திடீர்னு அந்த இடத்துல பயங்கரமான ஒரு விசில் சத்தம் கேட்க உடி அந்த பீசாவை கையில இருந்து கீழே போட்டுறான் முழு பீசாவும் டோட்டலா வீணாயிருச்சு எவண்டாது இந்நேரத்துல வந்து சங்கூதனதுன்னு பார்த்தா யூடியூப் வச்சிருக்க விளாக் பண்ற ஒருத்தன் உடி இருக்கிற காட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன விளாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த இடத்துல ஒரு செயற்கையான ஸ்விம்மிங் பூல கட்டி வச்சு உள்ள ஒரு அஞ்சாறு பேர்த்து உட்கார வச்சு கத்து விட்டு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல செட் பண்ணி நிறைய பேர்த்த குதி கையெடுத்தான் ஜெனரேட்டர்ல இருந்த மொத்த புகையும் ஹீரோ உருவாக்கின ஓட்ட வழியா வந்து இவன் மூஞ்சிலேயே அடிச்சிருது இவன் செம கடுப்பாயிட்டு நம்ம ஹீரோவை புடிக்க ட்ரை பண்றான் ஹீரோ அந்த ஸ்விமிங் பூல சுத்தி சுத்தி போயிட்டு அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட ஓட்டையை போட்டு விட்டுறான் எல்லா ஓட்டையில இருந்தும் தண்ணி வெளியே வந்து அந்த ஸ்விமிங் பூல் மொத்தமா கிராஷ் ஆயிருது இத அங்க இருக்கவனுக்கு தெளிவா வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கானுங்க எங்கிட்ட நீ பிரச்சனை பண்ணிருக்க கூடாது கண்டிப்பா நீ அனுபவிப்பன்னு சொல்லிட்டு அந்த விளாகர் நம்ம ஹீரோவை துரத்த ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோ அங்க இருக்கிற ஒரு மரத்தை போய் கொத்தி ஒரு பவுலிங் பால் மாதிரி உருவாக்கி அதை இவன் பக்கம் உருட்டி விட இவன் அங்க இருக்க டோஸ்டர்ல போய் விழுந்துறான் ஒரு <laughs> மனுஷன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 தெரியும்
உள்ள ஒரு பஃபே சிஸ்டம் போயிட்டு இருக்கு ஹீரோ அங்க இருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் அங்க இருக்க குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாரும் இங்க பாருங்க இதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க எல்லா ஃபுட்டும் எனக்கு தான் உங்க தட்டுல இருக்கதோட நீங்க நிப்பாட்டிக்கணும் இதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் நீங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க இருக்க மொத்த டிஷையும் வேட்டையாடலான்னு ட்ரை பண்ணும் போது இந்த கேம்போட இன்சார்ஜ் அந்த இடத்துக்கு வராங்க நேரா உங்க ஹீரோயின்ட்ட வந்துட்டு மேகி உங்ககிட்ட எத்தனை டைம் சொல்லிருக்கேன் அனிமல்ஸ் எல்லாம் உள்ள விடக்கூடாதுன்னு ஏன் இவனை கூட்டிட்டு வந்தன் கேக்க ஹீரோ அந்த இடத்துல பயங்கரமான ஆளா இருப்பாங்களோன்னு இவங்களை பத்தி யோசிக்கிறான் அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இவன் ஒண்ணு கெட்டவன்ல ஏதோ பசிக்குது போல சாப்பிட்டுட்டு போட்டுனு ஹீரோயின் சொல்றாங்க ஹீரோ அப்படியே மேல வந்துட்டு அம்மா நான் சொன்னேன் இவங்க தான் அம்மாவான்னு செம ஷாக்கிங்கா கேக்க ஹீரோயினோட அம்மா பெரு ஏஞ்சி அவங்க ஹீரோயின்ட்ட பாப்பா இந்த மாதிரி உட்பக்கர் கூட விளையாடாம வரப்புற வில்டர்னஸ் கேம்க்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ தயார்படுத்து இந்த டைம் கண்டிப்பா கேம் டிஃபரெண்டா போக சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க இப்ப ஹீரோ அங்க இருக்க ஏகப்பட்ட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பேக் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து அப்படியே ஹீரோயின் கூட நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அம்மா கேம் பத்தி சொன்னாங்கல்ல என்ன கேம்னு கேக்க இந்த இடத்துல இன்னொரு கேம்ப் இருக்கு அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் போட்டி நடக்கும் கடந்த நூத்தி ஐம்பது வருஷமா ஒரு டைம் கூட எங்க கேம்ப் அந்த போட்டியில ஜெயிச்சது இல்ல இந்த டைமும் கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லன்னு சொல்றாங்க ஹீரோயின் இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ நல்லா சாப்பிட்டு ஆப்போசிட்ல இருக்க டேபிள்ல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க டேய் அங்க ஏண்டா போனும் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வேக வேகமா ஹீரோ இருக்கிற பக்கம் போனான் அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிப் ஒயர் இருக்கும் ஹீரோயின் அது தடிக்கு கீழே விழுந்துடுறாங்க இதை பார்த்ததும் ஆப்போசிட்ல இருக்க மொத்த பேரும் பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆக்சுவலா ஹீரோயின் சொன்ன அந்த இன்னொரு கேம்ப் இவங்க தான் எல்லாருமே பார்க்க முரட்டுத்தனமா மிலிட்ரி ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுருக்காங்க அதுல இருந்து பொண்ணுங்க நம்ம ஹீரோயின் மூஞ்சிக்கு நேரா வந்து எங்க எல்லைக்குள்ள வந்தா இதுதான் கதி இதுக்கப்புறம் பார்டர் தாண்டி வராதன்னு சொல்றாங்க அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரியே இங்க இருக்க இடத்த ரெண்டா பிரிச்சு மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டை போட்டு வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கவங்க கோட்டை தாண்டி அந்த பக்கம் போக கூடாது அங்க இருக்கவங்க இந்த பக்கம் வரக்கூடாது ஹீரோயின் இருக்க கேம்போட பேரு ஊஹூன்னு சொன்னோம்ல இந்த டீமோட கேம்போட பேரு ஹூரா ஹூராவோட ஓனர் இவன் தான் இவன் பேரு ஜென் ஜென் வேற யாரும் இல்ல ஹீரோயினோட அம்மா ஏஞ்சி இருக்காங்கல்ல அவங்களோட கசன் தான் இவன் ஜென் அந்த இடத்துல ஏஞ்சிக்கிட்ட நம்ம முன்னோர்கள் போட்ட கோட உன் பொண்ணு தாண்டிட்டான் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் மீறாம பாத்துக்கோ இந்த டைம் என் குழந்தைங்க ட்ரிப் வயர வச்சு அவளை கீழே தள்ளி விட்டு இருக்காங்க அடுத்த டைம் என்ன நடக்கும் தெரியாது சோ பாத்துக்கோன்னு சொல்றான் இத பாத்ததும் நம்ம ஹீரோ டென்ஷன் ஆயிட்டு என்னடா சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி ஜென் கூட சண்டை போடுறதுக்காக கிளம்புறான் வேண்டாண்டா ஒழுங்கா வாடான்னு சொல்லி ஹீரோயின் அவனை இழுத்துக்கிறான் இவங்க இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கத கழுகுருத்தம் பயனாக்குளர் மூலமா பாத்துட்டு இருக்கான் இவன் பெரு பஸ் இவன் தான் நம்ம படத்தோட வில்லன் ஓ கேம்ப் இப்ப ரெண்டு பட்டு இருக்கா அப்போ நான் நினைச்சது ஈஸியா நடந்துரும் சொல்லிட்டு பஸ் அங்க இருந்து கிளம்ப அந்த இடத்துல இவன் போட்டுட்டு வந்த ட்ரெஸ் காமிக்கிறாங்க பஸ் இப்பதான் ரீசெண்டா ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கான் அடுத்ததான் அந்த இடத்துல ஒரு போலீஸ் வண்டி வருது இவரு தான் இன்ஸ்பெக்டர் வால்ரஸ் கேம்ப்ல எல்லா விஷயங்களும் சரியா இருக்கான்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு அவர் அந்த இடத்துல ஏஞ்சி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ இடையில போயிட்டு அவரை பயங்கரமா தொல்ல பண்ண ஏஞ்சி கடுப்பாயிட்டு மேகிட்ட இவன் எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டரை டைவெர்ட் பண்ணி அங்க இருந்து உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க ஹீரோயின் ஹீரோட்ட இந்த கேம்ப்ல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு என் கூட வான்னு சொல்லி ஒரு ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த ரூம கூட இந்த கோடு ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருக்கு அந்த கோடு மீட் பண்ற பாயிண்ட்ல ஒரு வயசானவரோட சில இருக்கு ஹீரோயின் அந்த சிலைய காமிச்சு இவரு தான் எங்க கொள்ளுத்தாத்தா என் கொள்ளுத்தாத்தாவை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு அவரு ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அவருக்கு ஒரு நாள் மிகப்பெரிய தங்க புதையல் கிடைச்சது அந்த தங்கத்தோட ஒரு பகுதியை வச்சுதான் இந்த கேம்ப வாங்கினாரு மீதி இருக்க தங்கத்தை இங்கதான் அவர் எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கதா வரலாற்றுல எழுதப்பட்டிருக்கு அவருக்கு மொத்த ரெண்டு பசங்க அவரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கேம்ப சரிபாதியா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு போட்ட கோடு இன்னைக்கு வர ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா இந்த கோடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என் தாத்தா அந்த மீதி இருக்க கோல்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மேப்ப உருவாக்குனாரு அந்த மேப்பையும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மேப்போட ஒரு பகுதி இந்த பக்கம் இருக்கு ஒரு பகுதி அந்த பக்கம் இருக்குன்னு ஹீரோயின் இந்த இடத்த பத்தின ஹிஸ்டரிய சொல்றாங்க அதே மாதிரி அங்க இருக்க ஒரு போட்டோ காமிச்சு ஒரு கேம் பத்தி சொன்னோம்ல அந்த கேம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு டைமும் ஹூரா டீம் தான் ஜெயிக்கிறாங்க எங்க சைடு என்னைக்குமே ஜெயிச்சதுலன்னு சொல்றாங்க ஹீரோ ஹீரோயின் சொன்ன எதையுமே கவனிக்காம அங்க இருக்கிற ஒரு பிளேர் கன் எடுத்து விளையாட அதை ட்ரிகர் பண்ணிடாத அது அங்கேயே வச்சிரு
சொல்லி அவனை அறிமுகப்படுத்திட்டு கடைசியா ஒரு பொண்ணை காமிச்சு இந்த பொண்ணு பெரு ரோஸ் ஆடம்ஸ் ஃபேமிலியில வர வெனஸ்டே மாதிரி ஆளு கொஞ்சம் தரரான கைன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணையும் அறிமுகப்படுத்துறான் இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் அவ மொத்த டீமையும் அறிமுகப்படுத்த இதே டைம்ல அந்த பக்கம் படத்தோட வில்ல இருக்கான்ல அவன் ஜென் போய் மீட் பண்றான் ஜென் இவன் தலைமையில போட்டியில ஜெயிச்ச கப்பலாம் அப்படியே தொடச்சிட்டு இருக்கும் போது வில்லனை பார்த்ததும் யாரா நீனு கேக்க உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருந்த செஃப் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் இல்ல இல்ல அவர் நான் சாப்பிடல அவரு வேலையை விட்டு போயிட்டாரு நான் தான் புதுசா வந்திருக்க செஃப் சொல்லி ஜென்ன நம்ப வச்சது மட்டும் இல்லாம இந்த கேம்ப் ரெண்டா இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல எல்லா போட்டியிலயும் நீ தான் ஜெயிச்சிருக்க உனக்கு இருக்க திறமைக்கு ரெண்டு கேம்புமே உனக்கு கீழதான் இருக்கணும் சொல்லி ஜென் அந்த இடத்துல மண்டையை கழுவுறான் ஜென் அந்த இடத்துல யோசிச்சு பாத்துட்டு நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் இத பத்தி நான் யோசிச்சு பாக்குறேன்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் இன்ஸ்பெக்டர் வால்ட்ரஸ் இருக்காருல அவரு ஹீரோ ஏற்படுத்தின டேமேஜ் எல்லாம் பாத்துட்டு அடுத்த டைம் நான் வரும்போது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும் இல்லனா கேம்ப நடத்த தகுதி இல்லன்னு சொல்லிட்டு உங்க கேம்ப புடுங்கி கவர்மெண்ட் குடுத்துருவன்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு போறாரு அதே டைம்ல இந்த பக்கம் வில்லனுக்கு மேல ஒரு பாஸ் இருக்கான் போல வில்ல அவனுக்கு கால் பண்ணி பிளான் படி உள்ள வந்துட்டேன் கூடி சீக்கிரம் இங்க இருக்க மொத்த தங்கமும் நமக்கு சொந்தமாயிருன்னு சொல்றான் ஹீரோ இன்னொரு சீன்ல கொலுத்தாத்தாவோட தங்கத்தை பத்தி சொல்லிருப்பாள் அந்த தங்கத்தை தேடிதான் வில்ல உள்ள வந்திருக்கான் போல இந்த டைம்ல வில்லனுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் வருது ஜென் வில்லனை கூப்பிட்டு என்னடா இவ்வளவு பார்சல் வந்திருக்குன்னு கேட்க எல்லாம் சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது ஆயுதங்கள் இல்லன்னு சொல்லி வில்ல அந்த இடத்துல சமாளிக்க ஜென் நோய் இவன் சொல்றத அப்படியே நம்பிட்டு அந்த இடத்துல சைனை போட்டு அந்த பேக்கேஜ் வாங்கிக்கிறான் அன்னைக்குறான் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> பலகம் <laughs> ஒருத்தங்களை <laughs> கொடிய <laughs> முதலாம் <laughs> உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க எனக்கா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் சொல்லிட்டு ஒரு செங்கல் எடுத்து அங்க இருக்க கண்ணாடியை உடைக்கி
பார்த்து ஷாக்கான நம்ம ஹீரோ ஏண்டா இப்படி பண்றன்னு சொல்லிட்டு வில்லன் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் வில்லன் பக்கா நம்ம ஹீரோவை ட்ரிகர் பண்ணி ஹீரோவோட கையாலேயே அந்த மொத்த ரூமிய அடிச்சு நொறுக்கிட்டு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறான் கரெக்டா அந்த டைம்ல எல்லாருமே இன்ஸ்பெக்டர் கூட உள்ள வந்துடுறாங்க ஹீரோ தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான்னு நினைச்சிட்டு மொத்த பிறந்த இடத்துல ஷாக்கிங்ல இருக்கும்போது இன்ஸ்பெக்டர் எஞ்சிக்கிட்ட எனக்கு வேற வழி இல்ல உங்க கேம்ப நான் மொத்தமா இழுத்து மூட போறேன் கேம்ப் நடத்துறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு இல்லன்னு சொல்றாரு இவங்க இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹூரா டீமும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க வில்லனை பார்த்ததும் நம்ம ஹீரோ இதெல்லாத்துக்கும் இவன் தான் காரணம் சொல்லி அவனை பிளேம் பண்றான் ஆனா ஜென் அந்த இடத்துல வில்லனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஏன் செஃப்க்கு கண்டிப்பா இந்த விஷயத்துல சம்பந்தம் இருக்காது உங்களுக்கு கேம்ப் நடத்த தெரியலனா உங்க கேம்ப எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க நான் பக்காவா என்னோட டீமை எப்படி பெர்ஃபெக்ட்டா வச்சிருக்கனோ அந்த மாதிரி மொத்த கேம்பையும் பாத்துக்கறேன்னு சொல்றான் இன்ஸ்பெக்டரும் இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கு உங்க கேம்ப புடுங்கி கவர்மெண்ட்ல ஒப்படைச்சறலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா உங்க குடும்பத்திலே ஒருத்தர் இத பாத்துக்கிட்டா உங்களுக்கும் நஷ்டம் இல்ல எங்களுக்கும் லாபம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ இடையில வந்துட்டு இருங்க இருங்க எங்க கேம்ப யார் கிட்டயும் நாங்க கொடுக்க போறது இல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கிற கேம்ஸ்லயும் ஹூரா டீம் தான ஜெயிச்சிட்டு இருக்கு இந்த டைம் அவங்கள நாங்க தோக்கடிச்சு கேம்ப் நடத்துறதுக்கு நாங்க தகுதியானவங்க நிரூபிக்கிறோம் அப்படினா எங்க கேம்ப எங்க கிட்டயே கொடுத்துடுவீங்களானு கேக்க ஹீரோயினும் கேம்ப காப்பாத்துறதுக்கு இதுதான் ஒரே வழினு புரிஞ்சுக்கறான் அவளும் ஜென் கிட்ட இந்த டோர்னமெண்ட்ல எங்களை ஜெயிச்சிட்டினா எங்க சைடு இருக்க கேம்பியும் நீயே வச்சுக்கோ அதுவே நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம்னா எங்க கேம்ப நாங்க யாருக்கும் விட்டு தர மாட்டோம் சம்மதமான கேக்க ஜென்னும் எப்படியும் நாங்க தான் ஜெயிக்க போறோம் ஓகே ஓகே உங்க டீலுக்கு ஒத்துக்குறேன்னு சொல்லிறான் இந்த பக்கம் எல்லா குழந்தைகளையும் நம்ம ஹீரோவ கூப்டு எல்லா பிரச்சனையும் ஒண்ணால தான் வந்துச்சு உனக்கு டீம் வொர்க் பேட்ச் வேணும்ங்கிறதுக்காக இப்படி எங்க கேம்பையே மிகப்பெரிய ரிஸ்க்ல மாட்ட வச்சிட்டேடான்னு சொல்ல ஹீரோ அந்த இடத்துல எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு நான் ட்ரெயினிங் கொடுக்குறேன்னு சொல்றான் சொன்ன மாதிரியே டீம்ல இருக்க மொத்த பெர்த்தி அந்த இடத்துல புஷ் அப் எடுக்க வைக்கிறான் அடுத்ததா மொத்த பெர்த்தி ஒரு கம்பியில புல்ல எடுக்க வைக்கிறான் இந்த மாதிரி டீம்ல இருக்க மொத்த பெர்த்தியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் செமையா ட்ரெயினிங் கொடுக்குறான் இதெல்லாம் உண்மையான்னு கேட்டா அதுதான் இல்ல ஹீரோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தா நல்லா இருக்கும் சொல்லி யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கான் பேசிக்லி இந்த டீம்ல இருக்க மொத்த பெரும் சோம்பேறி பசங்க இப்போ அடுத்த நாள் காலையில விடுது விலர்னஸ் கேம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காருல அவரு தான் அந்த இடத்துல ரெஃப்ரியா இருக்காரு ஹீரோ அவரு காதலியே போய் சங்கூதி அவரை தடுமாறி கீழே விழுக வச்சிடறான் ரெஃப்ரி அந்த இடத்துல கடைசியா நடக்க போற டாஸ்க்கு மட்டும் ரெண்டு பாயிண்ட் மத்தபடி எல்லா டாஸ்க்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்லி அந்த மேட்ச ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க ஏஞ்சியும் ஜென்னும் கைக்குலிக்கு மேட்ச ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த கேமோட ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் கப்பல் போட்டி ரெண்டு டீம்லயும் மூணு மூணு பேர் ஆளுக்கு ஒரு கப்பல் ஏறிட்டு ஸ்பீடா போய் ஒரு இடத்த சுத்தி வரணும் இந்த கேமோட கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆக ரெண்டு டீம்ல இருக்கவங்களும் துடுப்ப போடுறாங்க ஜென்னோட டீம் வேக வேகமா முன்னேறி போயிருது ஏன்னா ஜென்ன அந்த இடத்துல அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோட கப்பல் முன்னாடி போகாம அப்படியே சுத்த ஆரம்பிச்சிருது ஹீரோ இவங்களுக்கு எப்படியாவது சீட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி எவ்வளவோ ட்ரை பண்றான் ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல ஆப்போனன்ட் ஜெயிச்சிருது ஹூராக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருது அடுத்ததா ரெண்டாவது கேம் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி ஆனா ரெண்டு ரெண்டு பேரா பிரிஞ்சு ஒருத்தங்க இன்னொருத்தவங்களோட காலை பிடிச்சிட்டு கையிலேயே நடந்து போய் பினிஷிங் லைனை ரீச் பண்ணி ஆகணும் இந்த கேமும் ஹீரோட டீமுக்கு சுத்தமா செட் ஆகல ஆளாளுக்கு பொத்து பொத்துன்னு கீழே விழுந்துடுறாங்க ஆப்போனன்ட் டீம் இந்த மேட்ச்லயும் ஜெயிச்சிடுறாங்க தேர்ட் கேம் என்னன்னா யாருக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்குன்னு பாக்குற போட்டி டீம்ல இருக்க மொத்த பேர்த்தையும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல உட்கார வச்சுட்டு இந்த கேமையும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரே நொடியில ஹீரோட டீம் தோத்துருது ஒருத்தர் கூட கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிக்கல ஒரே மாதிரி அவுட் ஆயிடுறாங்க மூணுக்கு ஜீரோங்கிற மாதிரி ஹூரா டீம் முன்னிலை பெற படத்தோட வில்ல கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து பைனாக்குலர் மூலமா இதை பாத்துட்டு இருந்திருப்பான் நம்ம பிளான் பண்ணது நடக்க போதுன்னு சொல்லி செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் நாலாவது போட்டியா அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அட்வென்ச்சர் ஒண்ணு நடக்க போது அந்த இடத்துல அட்வென்ச்சர் தரக்கூடிய ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் ரெண்டு டீம்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தங்க இந்த மொத்த இடத்தையும் சுத்தி வந்தாகணும் யாரு கம்மியான டைம்ல முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் முதல்ல ஹூரா டீம்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு குரங்கு மாதிரி தவி தவி அந்த மொத்த அட்வென்ச்சரையும் ரொம்ப ரொம்ப வேகமா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள முடிக்கிறாங்க அந்த டீம்ல இருக்க மொத்த பேரும் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு பாராட்ட ஹீரோயினோட டீம்ல இருந்து ஜே ஜே தான் இந்த விளையாட்ட விளையாட போறாங்க நான் இந்த மொத்த டாஸ்கையும் முடிச்சு வரதே பெருசு அந்த பொண்ணு முடிச்சிருக்க டைம்குள்ள நான் முடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு
டாஸ்க்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும்னு ரெஃப்ரி ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிருப்பான்ல சோ அந்த டாஸ்க்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த டீமோட வின்னர் அன்னைக்கு நைட் ரூம்ல வரலாற்றுலயே ஊஹூ டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி மொத்த பெரும் செம ஹாப்பியா இருக்காங்க ஹீரோ இன் ஹீரோ டேன் இந்த மேட்ச்ல நம்ம ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கல அதெல்லாம் அடுத்தது ஆனா உனக்கு டீம் ஒர்க்குக்கான பேட்ச் கிடைச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீ ஜாலியா வீட்டுக்கு போலான்னு சொல்றான் ஹீரோ கிட்ட கேட்டதும் ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது ஒன்னு கொண்டா இவ்வளவு தூரம் பழகிட்டு வீட்டுக்கு போறதுல இவனுக்கு சுத்தமா இஷ்டம் இல்ல போல அங்கிருந்து நேரா ஓட்டு மேல போய் உட்காந்துட்டு வீட்டுக்கு போலாமா வேண்டாமான்னு அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த டைம்ல படத்தோட வில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ரூம்குள்ள போறத பாத்துட்டு இந்நேரத்துல இவன் எங்க போறான்னு யோசிச்சுட்டு இவனும் பின் விடுஞ்சிருக்கு <laughs> அவன்ட்டிம் <laughs> 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 <laughs
ஜன 
கண்ணல் வழியா உள்ள வரல செவுத்த பிச்சுக்கிட்டு உள்ள வந்துட்டு நான் டீம் ஒர்க் கத்துக்கிட்டேன் என்னாலையும் டீம் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்க பேட்ச காமிக்கிறான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வர பாத்திருந்து உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஹார்டின் மட்டும் கொடுத்துருங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் அண்ட் தட் ஷைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் உங்கள் ஹாலிவுட் தமிழா